Olá, enfermagem, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alcione Abreu. Estou aqui em mais uma aula do nosso canal do YouTube com um tema super relevante para a sua prática clínica. Sejam todos bem-vindos a essa aula aqui no canal do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre como tratar uma epíbole. Eu tenho certeza que muitos de vocês já tiveram contato com alguma lesão que apresentava nas suas bordas um epíbole e ficou assim sem saber como manejar. Então vem comigo que eu vou te explicar com todos os detalhes sobre como cuidar, como manejar, como tratar uma ferida que apresenta suas bordas com epíbole. Mas antes, eu preciso te convidar para se inscrever no canal, para ativar o sininho, para colocar muitos comentários embaixo desse vídeo, para que esse vídeo possa chegar em outros profissionais de enfermagem, assim como você, porque o conhecimento ele precisa ser dissipado, ele precisa ser enviado. Então, quando você curte, compartilha muito esse vídeo, mais profissionais de enfermagem vão ter acesso a conteúdos científicos e conteúdos que vão ajudar você, profissional de enfermagem, seja você técnico e enfermeiro, na sua prática clínica, tá bom? Então, não deixe de se inscrever e ativar o sininho desse canal. E vamos falar sobre o que é uma epíbole? Bom, eu trouxe aqui para vocês uma, uma forma de descrever é, mais visivelmente uma epíbole. A epíbole é quando as bordas de uma ferida, inclusive uma ferida crônica, ela se enrola, ela se enrola para dentro. Então a cicatrização ela fica comprometida, porque a cicatrização ela precisa de uma borda livre para que haja cicatrização. E sempre lembrando que a cicatrização acontece das bordas para dentro e de baixo para cima. Então, gente, epíbole nada mais é do que essa borda enrolada para dentro de si. São condições que podem acontecer nas células é, epiteliais da própria borda. Então é preciso estabelecer uma borda livre, uma margem livre, para que haja repitelização e essa ferida consiga cicatrizar. Então, o que, que eu preciso fazer para manejar, para cuidar dessas bordas? Eu posso fazer algumas práticas e posso utilizar alguns tipos de curativos ou coberturas. Eu vou começar falando para vocês sobre uma prática que pode ser feita de que nós falamos que é uma prática de agudização das bordas. É quando você, com, por meio de uma agulha, tá, o bisel aqui com a ponta da agulha, ou com a ponta da lâmina de um bisturi, você consegue fazer arranhaduras, né? o termo é esse, microfissuras na borda, agudizando esse tecido que está enrolado. Então, você pode fazer na sua prática clínica, não tenho tanta segurança, utilize um bisel, né? uma agulha 40 por 12 para fazer essa agudização. E se você tem mais prática clínica, você pode usar o auxílio de uma lâmina de bisturi. Vou mostrar para vocês como vocês farão essa agudização. É você fazer essas pequenas arranhaduras nas bordas, vai sangrar um pouquinho e isso vai estimular a formação de um novo tecido aqui nas bordas e ela vai desenrolar ao longo do tempo. Então, é uma forma que você pode fazer para favorecer a, a cicatrização e melhorar as bordas da ferida. Então você faz essa escarificação, que seria arranhaduras na borda, ou com a ponta também de uma lâmina de bisturi, e você vai fazendo arranhaduras, escarificação, em todo, ao redor todinho dessa borda. Tá? Então é uma das práticas que você pode fazer. É, além dessa prática de escarificação, de agudização das bordas, existem outros produtos que são indicados. Vamos supor que essa borda que está com epíbole é uma, uma borda de uma ferida que está no membro inferior. O que, que eu posso fazer além de agudizar? Eu vou associar o tratamento a uma terapia compressiva. Então, o uso de uma atadura elástica compressiva é importante para você fazer uma compressão no local e ajudar a diminuir a formação de epíbole. Então você pode usar terapia compressiva e também escolher uma cobertura 
para utilizar nesse tratamento de ferida que seria aqui uma espuma de poliuretano. Então você faria o tratamento né, utilizando espuma de poliuretano. A espuma de poliuretano vai ter em contato com a borda, vai impedir a formação de uma nova epíbole e você associa com terapia compressiva. Isso é muito comum e dá muito certo quando eu tenho epíbole em membros inferiores, porque no membro inferior eu consigo fazer uma terapia compressiva com o auxílio de uma atadura elástica. E existe também o ata, que é um tipo de ácido que muitas vezes na literatura alguns profissionais indicam que é o manejo, né, a aplicação de um ácido a 50% nas bordas dessa ferida. Então, a gente pode usar, mas existem poucos estudos que respaldam essa prática. Eu sugiro que vocês tenham muito cuidado, muita atenção no manejo do ata 50%, porque ele é um ácido que, em contato com a pele íntegra, fora a borda, porque pode acontecer desse ácido escorrer, você pode ter queimaduras. Então, assim, você vai tratar uma borda com epíbole e vai ter queimadura ao redor da pele. Então, é uma coisa não compensa a outra. Então, o uso desse ata tem que ser com muita supervisão, com muita segurança. E a concentração que, que existe nos estudos sobre o uso do ata para o o tratamento da epíbole é 50%, mas eu preciso ter muito cuidado porque pode causar queimaduras. E se seu paciente tem uma epíbole, ele tem distúrbios neuropáticos, né? ele tem diabetes, mélitos, ele pode não ter tanta sensibilidade e esse ácido pode escorrer, pode queimar a pele dele e ele nem está sentindo ali que está queimando. Então a gente precisa usar muita com muita supervisão, inclusive pacientes com neuropatias diabéticas e problemas neurológicos e pacientes idosos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar muito esse vídeo para que esse vídeo chegue a mais profissionais de enfermagem que precisam saber como manejar o tratamento de feridas e, nesse caso, o manejo de bordas com epíbole. Lembrando que, se eu não faço a correção e a prevenção de novas formações, de novas epíboles, a lesão ela não vai cicatrizar. E é muito comum isso acontecer em feridas crônicas. E a maioria dos nossos pacientes apresentam o quê? Feridas crônicas que estão aí com longo tempo de evolução e a borda pode ser um fator que está atrapalhando a cicatrização. Então eu dei aqui nesse vídeo algumas sugestões e dicas para você manejar essa borda com epíbole, fazendo escarificação, usando coberturas compressivas e auxílios de espuma e até o ata, que é um ácido a 50%, com supervisão. Então tenha muito cuidado, muita segurança para aplicar qualquer tipo de manejo aqui com a epíbole. E é isso, enfermagem. Espero que vocês tenham gostado, comentem bastante aqui embaixo desse vídeo, coloca a sua dúvida, porque é por meio do seu comentário, da sua dúvida, que eu vou é, buscar novos temas para produção de conteúdo aqui do canal do YouTube, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!